Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. I am Rupaksh. So, in this session, we will discuss syllogisms. In this session, we will discuss coding and decoding subjects. So, this is a very important topic. We will discuss questions in the examination. We will discuss RRB group T, PSI examination. We will discuss the examination in the examination. So, note the first question. In the coding, we will discuss classic question. EJ, EJ, CQ, UGE यंदा आदरे दारवाड़ अनु हेगे बरे बोव दोन के लिए दरे। तो नोटरी फर्स्ट बर्को में डरना। कोडिंग बाशे ली क्लासिक ने आउटर बरी तरफ़ पा। C L A double S I C क्लासिक ने आउटर बरी तरंद रे। E J C Q U G E यंता बरी तरे। तो नोटरी फर्स्ट कोडिंग डी कोडिंग में डरना। नमक कोडिंग बाशे ली ना उसी ना मूर अंतर कोड मारती हुई, यार ना हन्ने रण अंतर कोड मारती हुई, ये ना वन अंतर कोड मारती हुई, ऐसे ना हत्तम वत अंतर कोड मारती हुई, ऐसे मत्ते हत्तम वत अंतर कोड मारती हुई, आई ना नाइन अंतर कोड मारती हुई, सी ना मूर अंतर कोड मारती हुई, सो नेक्स्ट नोट रही, ये नेन अंतर कोड मारती हुई अपने, फाइव अंतर कोड मारती हुई, � सेवन अंत कोई इन फाइव अंत को सो ईर कोडिंग डिकोडिंग नीटा बर्कोबिट्रे नि गए सो यहाँ कोडिंग यदार यद डिकोडार अंत सो नोड़ी मदद मूर इलाइए सो एस्ट इनक्रीज आगे फस्ट फस्ट प्लस टू इनक्रीज आगे नेक्स्ट नोड़ी इला हनर इला हे सो एक्रीज आगे एर डिक्रीज आगे मैनस टू अगेन वन इलाे एस्ट इनक्रीज आगे एर इनक्रीज आगे प्लस टू नेक्स्ट इन नोड़ी इला हे इला हद्दे ये ना किधर पर डिक्रीज आगे दे एस्ट डिक्रीज आगे दे माइनस टू डिक्रीज आगे दे अगर नहीं ले हत्तों बत्ती दे इलिपत्ती दे इपत्त वन दे सो एस्ट इंक्रीज मरी दरे येरण ना इंक्रीज मरी दरे इन लोगों ने वंबत्ती दे येल दे एस्ट डिक्रीज मरी दरे येरण ना डिक्रीज मरी दरे मत्ते मूरी दे आई दे प्लस टू माइनस टू प्लस टू इतर मैं प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू सो ना नैक् नेक्स्ट यांग्वेज यहाँ डी कॉड कॉडिंग प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू ईर कॉडिंग सो नेक्स्ट यांग्वेज ऐन नोड़ी धारवाड इत आर् डब्लू ए धारवाड सो नोड़ी धारवाडली डी ना फोर अंत को ना सेवन को एच ना ना एट अंत को ए ना वन अंत को आर ना ना आर डब्लू आर ना ना एस्टी एटीन को डब्लू ना ना ट्वेंटी थ्री अंत को ए ना ना वन अंत को डी ना ना फोर अंत को सो अगे नोड़ी सो पैट्रन प्लस टू मैनस टू प्लस टू मैनस टू प्लस टू मैनस टू प्लस टू सो इले फस्ट नालाक आर बर सिक्त लेट्र ये कॉडिंग डी कॉडिंगली एफ इलेट मैनस टू मैं आर बरत आरने लेट्र ये एफ नेक्स्ट इंदी है प्लस टू मादा मूर आगते मूरने लेट्र ये सी इला हद् मैनस टू मे हद्नार आगते हद्नारे लेट्र ये पी सो इन नोड़ी इपत्मूर प्लस टू मे इपत आगते वै बर सो नेक्स्ट नोड़ी इल वन मैनस टू मेन बरते मैनस टू मी वन मैनस टू मे एगत वन मैनस वन ट्वेंटी सिक्स मत मैनस वै बे अगेन डी प्लस टू मे एफ बरते सो नोड़ी ऐन बरते एफ एफ सी पी वै वै पी सो आंसर यदप यदप वन मैनस वन मैनस वन मैनस टू 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 मैनस वन मैनस सो आपशन नंबर थ्री आगते सो डी टी पी एर आगे आंसर ऐन बरत एफ एफ सी फी वै वै एफ बरत सो उतर ऐन आपशन नंबर थ्री आगते सो नोड़ी यहाँ कॉडिंग अरे प्लस टू मैनस टू प्लस टू मैनस टू आर मादा नमगेन बरतर आंसर एफ एफ सी पी वै वै एफ बरत सो इन रीति इन नोड़ रही जस्ट अबर्वेशन इली सी सी अरे इंडा है एफ एफ एंड आगे आपशन सो मोदन आपशन होती इन उल्दीप इन आपशन अस्टे इन आपशन डिकॉडे वो आंसर बंदे बे आंसर ऐन आपशन नंबर सी आगते पी आगे क्यू आगे सो उतर ऐन आपशन नंबर सी आगते सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ नोड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐन अरे 
ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಓ ಎಮ್ ಎಚ್ ಟಿ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮದರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒ ಎಮ್ ಎಚ್ ಟಿ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ ಬರೀರಿ ಸೊ ಎನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಯಾವುದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಇದೊಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫಾಲೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಎಮ್ ಯು ಎಫ್ ಇ ಎಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ನ ಅವರು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಎಮ್ ಯು ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ ಐ ಇದೆ ಜೆ ಇದೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೆಟ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ ಡಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗೇನ್ ಇ ಇದೆ ಇನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಇಲ್ಲಿದೆ ಐನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನೋ ವಾಟರ್ನ ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಯು ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಟಿ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಸ್ ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಡ್ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಟ್ವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ 
ಹ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಣ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಕೇಣ ಡಾಲರ್ ಅಂತಲೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐನ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೀನ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಏನು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಏನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಟೀನ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಐನ ಯಾವ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಟೀನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಟ್ ದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವೀಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎ ಕೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಇದೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸು ಐ ಟಿ ಇದೆ ವೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಐ ಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಸೆವೆನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ರೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ ನ ಡಾ ಟು ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾ ಪ ಸಾಕ ಅಂತ ಬರೆಯಲಾದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಬಳದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಳಸಿದ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಬಳಸಿದ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಕಾಣ ಡಾ ಟು ಕಾಣ ಡಾ ಟು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೀ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ ನಾ ಪ ಸಾಕ ನಾ ಪ ಸಾಕ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡರದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಟ್ರೀ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಟ್ರೀ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ನಮಗೆ ಎನ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೆ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಡಿ ಎ ಟು ಓ ಅಂತ ಉಳಿತು ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯತಪ್ಪ ಪಿ ಎ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಉಳಿತು ಅದು ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವೆರಿನ ಯಾವ ಥರ ಡಿ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಈ ಥರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಹದಿಮೂರು ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಝಡ್ ಬಿ ವೈ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ವಿ ಎಫ್ ಯು ಜಿ ಟಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಜೆ ಕೆ ಜೆ ಕ್ಯು ಸಾರಿ ಐ ಆರ್ ಜೆ ಕ್ಯು ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಒ ಎಮ್ ಎನ್ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ ತೊಗೋರಿ ಯಾವುದೇ ಪೇರ್ ತೊಗೋರಿ ಯಾವುದೇ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಈ ಥರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇವು ಕರಿತೀವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಸಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹದಿಮೂರು ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬಟ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಬರ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಚ್ ನ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಫ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿಮೂರು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎ ಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಝಡ್ ಟಿ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಝಡ್ನ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಝಡ್ನ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನ್ನ ನೀವು ಸಾರಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೇಳು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ಡಿಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಪೇರಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಟಿ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಬ್ಲು ತ್ರೀ ಬಿ ಟು ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು
ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಸಿ ಟಿ ಐ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟಲ್ಲ ಓವಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಐ ಮತ್ತು ಇ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಇದೆ ಎ ಇ ಐ ಓನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇ ಐ ಓ ಇವನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ ಮೂರು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬರೀತೀನಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ಯಾವನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಡಿ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಟಿ ಇದೆ ಟಿದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಡಬ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಡಬ್ಲು ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಡಬ್ಲು ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಓವಲ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಡಬ್ಲು ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಣ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಂಟ್ನ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓಣ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅವರು ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಣ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಫಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಒ ಆರ್ ಫಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓನ ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಮೂವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಏನು ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು
ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ನೀರು ಬೆಳಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳಕು ಆಕಾಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಳಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಾಯರಿಕೆ ಆದರೆ ಏನು ಕುಡಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಏನಂತಾರಂದರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಬದಲಿ ಅವರೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಎಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಎಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಂದರೆ ಬೈ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಆರ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾರಿ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಬೈ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪದ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆಟ್ರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಫೈವ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ತರ್ಡ್ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆಟ್ರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಗೆ ಉಳಿಯುವಂಥ ಪದ ಯಾವುದು ಟೂ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಿಶೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎನ್ ಓ ಅಂದು ಕೋ ಬರೆದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ರಿಶೇಷನ್ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಓ ಎನ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎನ್ ಓ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗೇನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ವರ್ಡ್ ಅದ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಐನ
ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿ